السلام علیکم ویلکم ٹو مائی لیکچرز آئی ایم یور سوشل اسٹڈیز لیکچرر مدت عباس کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس وی اسٹارٹنگ نیو چیپٹر ٹو ڈے وچ از چیپٹر سکس ٹریڈ اینڈ کامرس سو لیٹ سی واٹ دس چیپٹر ہیز فار آس ٹریڈ اینڈ کامرس ٹریڈ یعنی تجارت تجارت کب پاسبل ہوتی ہے تجارت صرف تب پاسبل ہے جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو زیادہ مقدار میں ہے and after using for yourself you can exchange aur aap us kisi aur se uska tabadla kar sakte hain for something you want us cheez ke liye jo aapko chahiye ho now if you consider trade and commerce with respect to a country agar ek mulk ki taur pe dekha jaye to what is a country's wealth ek mulk ki apni daulat kya hai iske liye example lete hain a family wealth is similar to a country's wealth ab now you might be thinking is kya keh rahi hain کہ ایک فیملی کی ویلتھ دولت اور ایک کنٹری کی ویلتھ کیسے سملر ہے لیٹس ٹیک اے لک ایک فیملی ہے اس فیملی میں ایک ارننگ ہینڈ ہے وہ پیسے کماتے ہیں اور وہ فیملی وہی پیسہ اپنے کھانے پہ اپنے پہننے پہ لائک فوڈ شیلٹر اینڈ کلوتھ کپڑوں پہ ان پہ خرچ کرتی ہے اگر وہ فیملی بہت زیادہ اسپینڈ کرے گی تو دیر وڈ بی اے ٹائم گاڈ فبٹ جب ان کو بورو کرنا پڑے گا کسی سے مانگنا پڑے گا یا لون لینا پڑے گا ادھار لینا پڑے گا یا کوئی قرضہ لینا پڑے گا کسی بینک سے کسی انسان سے اور اگر وہی فیملی سینسبلی وہ پیسے خرچ کرے گی کم اسپینڈ کرے گی تو ایونچولی دے ول بی ایبل ٹو سیو سم منی وہ کچھ پیسے بچا سکے گی اینڈ اس سے لیٹر آن وہ اپنے ہی لیے کوئی اچھی چیز لے سکتی ہے کوئی بہتری پیدا کر سکتی ہے سو سملرلی کنٹری ویلتھ ایک ملک کی جو دولت ہے وہ بھی اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ کیسے ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر ایک ملک اپنے اندر چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے انڈسٹری کے طور پہ فنش پروڈکٹ لے لو را مٹیریل لے لو ایگریکلچرل پروڈکٹس لے لو تو اگر وہ اپنی یوز سے زیادہ پروڈیوس کرے گا بنائے گا یا فصل ہوگی فصلیں اگائے گا تو اٹ وڈ بی ایبل ٹو سیل دس ایکسٹرا ٹو اینی ادر کنٹری وہ کسی دوسرے ملک کو اپنی ایکسٹرا چیز بیچ سکے گا اینڈ ان ٹرن اس کو پیسے مل جائیں گے سو so, اس طرح کی چیز کو ایکسپورٹس کہتے ہیں ان ٹرمز آف کنٹری یہاں پہ جو اسپینڈنگ لیس ہے جو سیونگ آئے گی کنٹری کے طور پہ وہ سیونگ ان فارم آف ایکسپورٹس اٹ از سیلنگ اوور سیز سیلنگ اوور سیز کا مطلب دوسرے ملکوں کو اپنی ایکسیس پروڈکٹس بیچنا اب وہ ایک ملک کے لیے وہ پروڈکٹ مینوفیکچر پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے کہ فیکٹری میں بن کے تیار ہوئی ہے فار ایگزامپل اگر ہم انڈسٹری پروڈکٹ کی بات کریں تو بریڈ بنتی ہے انڈسٹری میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے را مٹیریل جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں وہ ہے میدا وہ ہے چینی سو میدا اور چینی دونوں را مٹیریل ہیں جو کہ فصلوں سے آتے ہیں فرام ایگریکلچر فرام کراپس اور انڈسٹری میں فیکٹری میں وہ بریڈ بن کے تو آگے بیچی جاتی ہے یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے ٹو سگنیفائی کہ ایکسپورٹس ایک کنٹری کی ویلتھ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کنٹری دوسرے کنٹریز کو بیچتا ہے اور اس کے ٹرن میں اس کے ریٹرن میں اس کو پیسے ملتے ہیں ناؤ دیز این ادر سائڈ از ویل امپورٹس یہ وہ چیزیں ہیں جو کنٹری خریدتا ہے فرام ادر کنٹریز بائنگ فرام ادرس جو چیزیں اب اس کنٹری کے پاس نہیں ہیں وہ وہ کسی اور ملک سے بائی کرے گا تو دیز آر کالڈ امپورٹس سو اٹ از ایگزیکٹلی سملر ٹو اسپینڈنگ اسپینڈنگ از امپورٹس کسی سے اور سے چیزیں خریدنا اینڈ سیونگ وچ از ایکسپورٹس کہ اگر زیادہ بنا لیا تو کسی اور کو بیچیں گے تو ہمیں پیسے مل جائیں گے اب اگر کنٹریز کو کنسیڈر کیا جائے تو جو کنٹریز ہیں وہ ورلڈ بینک یا یونائٹیڈ نیشن سے بورو یا لینڈ کر سکتے ہیں ورلڈ بینک جیسا کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے ایک ایسا بینک ہے جو آل اوور دا ورلڈ کنٹریز کو جن کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو قرضے دیتا ہے بٹ اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ دیر از انٹرسٹ اٹیچ ٹو اٹ یہ انٹرسٹ وہ ایکسٹرا پیسہ ہے جو اس کنٹری کو ورلڈ بینک کو دینا پڑتا ہے جب وہ یہ قرضہ واپس کرتا ہے سو دس مینس اگر دس لاکھ روپے لیے ہیں ادھار تو واپس اگر کریں گے تو وہ دس لاکھ روپے سے زیادہ ہوں گے اسی طرح یونائٹیڈ نیشنز یونائٹیڈ نیشنز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو آل اوور دا ورلڈ جو ہے ایگزٹ کرتی ہے اس کے کوئی ایک سو بانوے سے ترانوے کے قریب ممبر اسٹیٹس ہیں ایک سو بانوے ترانوے ملک جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں اور یہ ان ممبرز کو اینڈ ان فیکٹ جو ممبرز نہیں ہیں نان ممبرز کو بھی جو مانیٹری ٹرمز میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے فار اے اسپیسیفک ریزن تو یہ قرضہ دیتی ہے بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ قرضہ آبویسلی واپس کرنا پڑتا ہے سو اس طرح اے کنٹریز ویلتھ از سملر ٹو اے فیملیز ویلتھ 
और कंट्री की जो दौलत है जो नेशनल इनकम है वो नेशनल कैसे बनती है वो नेशनल ऐसे ही बनती है कि जब आप सारे मुल्क की जो प्रोड्यूस है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हो गई सारी वो प्रोडक्ट्स जो मुल्क के अंदर इस्तेमाल होने के लिए बनती हैं और अगर वो एक्सेस अमाउंट में बनेंगी तो वो मुल्क से बाहर भी बेची जा सकेंगी सो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर द वन विच एक्चुअली डिक्टेट कि एक मुल्क के पास कितना पैसा है और कितना नहीं वेल्थ ऑफ अ कंट्री कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स जो मुल्क का पैसा है वो एक्सपोर्ट्स से आता है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्सपोर्ट्स से कैसे क्योंकि ये वो सारा पैसा है जो अगर मुल्क बाहर चीजें बेचेगा तो उसके पास आएगा इम्पोर्ट्स इज खर्चा ये वो पैसा है जो मुल्क खर्च करेगा टू बाय थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स में जो मेन चीजें हैं वो हैं शुगर वीट राइस कॉटन आयरन नेचुरल गैस सो बेसिकली जो हमारी जरूरी प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ रॉ मटीरियल बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं जिसमें चीनी है गंदम है चावल है कॉटन रुई है आयरन है नेचुरल गैस है अब ये वो सारे रॉ मटीरियल्स हैं जो बाहर के मुल्क हमसे खरीदते हैं पाकिस्तान से और इसको यूज करके वो अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को महंगे दामों ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचते हैं सो so, इससे उनकी इकोनॉमी उनकी मीशत स्ट्रांग होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं एक मुल्क के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है अब आप लोग मुझे बताइए पॉजिटिव कब होगा वाई डोंट यू पॉज द वीडियो और इन दोनों केसेस में अपने पास लिखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा एक्सलेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव तब होगा जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स जब मुल्क के अंदर आने वाला पैसा मुल्क के खर्चे से ज्यादा होगा तब बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव तब होगा व्हेन इंपोर्ट्स जो मुल्क खर्चा कर रहा है दैट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स और वो पैसा और वो खर्चा उन पैसों से ज्यादा है जो मुल्क में के अंदर आ रहे हैं नाउ Another source of income is people working overseas and sending money back home. National income की अगर हम बात करें और मुल्क के पैसे की बात करें तो एक और source है एक और जरिया है जहां से मुल्क के अंदर पैसा आता है और वो वो जरिया है जब मुल्क के लोग बाहर दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं और जब वो वहां काम करते हैं और उनको बेहतर पेज मिलती है तो वो वापस अपने घरों में पैसे भेजते हैं सो सिंस यू टॉक अबाउट नेशनल इनकम तो ये नेशनल इनकम का हिस्सा बन जाते हैं दो हजार एक में ऑलमोस्ट टू बिलियन डॉलर्स जो थे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वो पाकिस्तानी वो इंसान जो पाकिस्तान के सिटीजन थे लेकिन बाहर के मुल्कों में रह के काम करते थे उन्होंने दो हजार एक में अप्रोक्सीमेटली दो बिलियन डॉलर अपने अपने घरों में बाहर के मुल्कों से भेजे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वो पैसे जो मुल्क में आते हैं एक्सपोर्ट्स की वजह से ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट्स तभी पॉसिबल होती हैं जब दूसरे मुल्क हमारे मुल्क से चीज खरीदेंगे और इम्पोर्ट्स जब हमारा मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीजें खरीदेगा इस बाइंग और सेलिंग को बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और क्यों जरूरी है नो कंट्री कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग इट्स पीपल नीड कोई भी मुल्क वो सारी चीजें नहीं बना सकता जो उसके लोगों को चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री के पास सारे रॉ मटेरियल्स हैं लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके पास वो मशीनरी वो मोटर्स वो इक्विपमेंट्स वो टेक्निकल गैजेट्स नहीं होंगी जो एंड प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए होंगी सो so, हर मुल्क को किसी ना किसी दूसरे मुल्क से कुछ ना कुछ खरीदना जरूर पड़ जाता है और ये जो बाइंग और सेलिंग है ये होती है ट्रेड दिस इज तजारत Now trade is buying and selling, and that takes place between different countries. तो उसको international trade कहते हैं अब ये depend करता है कि उस मुल्क को क्या चाहिए अगर हम example लें तो for example Pakistan एक developing country है Pakistan को outside Pakistan कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं For example petrol ले लो for example technical advanced gadgets ले लो machinery ले लो heavy equipments ले लो क्योंकि Pakistan एक agricultural country है तो उसके पास इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इक्विपमेंट नहीं है जो आयरन यूज करके हैवी मशीनरी बना सके 
तो वो मशीनरी बाहर से इम्पोर्ट की जाती है ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा सके नाउ देर आर प्रॉब्लम विच आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल मार्केट एज वेल वो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले ये है कि कंट्री दैट वॉन्ट योर थिंग्स माइट नॉट हैव एनी थिंग दैट यू वॉन्ट सो यू कैन नॉट बाटर और एक्सचेंज सो इट हैज टू बाई इन कैश अब इस इंटरनेशनल ट्रेड में देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी इशूज हैं जो फेस करने पड़ते हैं जब कंट्रीज आपस में इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं द फर्स्ट वन इज कंट्री दैट वॉन्ट योर थिंग्स माइट नॉट हैव एनी थिंग यू वॉन्ट सो यू कैन नॉट बाटर और एक्सचेंज सो इट हैज टू बाई इन कैश अब फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कुछ चाहिए लाइक कंट्री ए नीड समथिंग फ्रॉम कंट्री बी लेकिन कंट्री बी के पास कुछ ऐसा नहीं है जो कंट्री ए को चाहिए होगा तो एक्सचेंज तबादला तो हो नहीं सकता नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज बाटर बाटर वाज़ द सिस्टम जो तब डेवलप हुआ था जब अर्ली ह्यूमन सेटल किए थे और लोग आपस में चीजें एक्सचेंज करनी स्टार्ट की थी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई चीज चाहिए तो वो जाके दूसरे बंदे से वो चीज ले लेता था क्योंकि तब पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था और उसके बदले में अपनी कोई चीज उनको दे देता था सो दैट इज वाई द वर्ड बाटर इज यूज हेयर बट हाउ एवर जब वेन मनी एंड क्वाइंस वर इन्वेंटेड इन फैक्ट फिर पेपर मनी आ गया तो ये सिस्टम जो है वो कैश बाइंग पे चला गया नाउ जब ऐसा हो तो जिस कंट्री को जिस कंट्री ए को कंट्री बी से चीज चाहिए थी उसको कैश पे ये बाय करना पड़ता है अब ये प्रॉब्लम क्यों प्रेजेंट करता है दैट लीड्स अस टू द सेकंड प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग और इसमें मोस्ट कॉमनली यूएस डॉलर यूज होते हैं अब जब वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग हो रही है तो हर कंट्री की अपनी करेंसी है हर कंट्री की अपनी करेंसी का मतलब जैसे यूरोप की यूरो है पाकिस्तान की रुपीस है पाकिस्तान की रुपीस है सऊदी रियाल है सो दिस इज हाउ एवरी सिंगल कंट्री हैज देर ओन करेंसी लेकिन जब एक्सचेंज करना पड़ता है तो ये करेंसी का जो रेट है वो हर दिन बदलता है इनफैक्ट हर घंटे बदलता है सो so, इसलिए ये एक्सचेंज डिफिकल्ट हो जाता है तो इस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस डॉलर्स में जो है वो ट्रेडिंग की जाती है अब फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे डायरेक्ट ट्रेडिंग हो गई जापान और सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया इज फेमस फॉर ऑयल सऊदी अरेबिया में ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है ऑयल रिजर्व वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं एंड जापान एज वी ऑल नो इज अ टेक्निकोलॉजिकली इज अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस एडवांस्ड कंट्री वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ बनता है अब जापान के पास इंडस्ट्रियल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनके पास ऑयल नहीं है जिससे वो अपनी इंडस्ट्री चला सके ऑयल इज नीडेड एज ए फ्यूल सऊदी अरेबिया के पास बेतहाशा ऑयल है लेकिन उनके पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस नहीं है सो ऑब्वियसली डायरेक्ट ट्रेड कैन टेक प्लेस ऑयल सऊदी अरेबिया उनको दे देता है उनको बेच देता है और उनसे चीजें खरीद लेता है हाउ एवर देर इज इनडायरेक्ट और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग एज वेल वो कैसी होगी अब फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया ने सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदा ऑयल खरीद के उन्होंने अपनी इंडस्ट्री पर कोई प्रोडक्ट बनाई फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आयरन बार्स या स्टील बार्स बनाए अब वो स्टील बार्स यूके ने उससे खरीदे और फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में एक फिनिश प्रोडक्ट बना ली वो फिनिश प्रोडक्ट घूम फिर के वापस सऊदी अरेबिया को क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग नहीं है तो वो डिफरेंट कंट्रीज से बाइंग करता है फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया ने यूके से खरीद ली अब इतनी लंबी कॉम्प्लिकेटेड साइकिल में इनिशियली तो सऊदी अरेबिया से ऑयल गया था बट जब वापस आई तो वो प्रोडक्ट महंगे दामों में उनको मिली so international trade can be as simple as direct exchange and can be as complicated and it can involve more than 3 to 4 countries now this is where i'm going to end the chapter because trade is related to the wealth of the country and wealth is judged by the difference in the imports and the exports right now what you're seeing on your screen are the questions of this chapter exports or imports ko balance karna kyun zaruri hai as the first question asks you Now you might be thinking कैसे Excellent. अगर exports और import balance नहीं होंगे और एक मुल्क ने अगर अपने आप को strong बनाना है मुआशी तौर पर financially तो उसको अपने exports ज्यादा रखने पड़ेंगे ताकि उसके अंदर पैसा ज्यादा आए और imports बाहर से खरीदारी कम करनी पड़ेगी Then the rest of the questions you can answer following the same pattern जिस पर अगर हम ये बात करें कि मुल्क की imports कौन सी हैं तो पाकिस्तान जो है वो बाहर से पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स खरीदता है हैवी इक्विपमेंट खरीदता है 
कॉफी खरीदता है टी खरीदता है ये वो मेजर कुछ इम्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के जो वो बाहर से खरीदता है नाउ यू कैन रिसर्च फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज अदर बुक्स एज वेल एंड फाइंड आउट मोर प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है बाहर से सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफि